ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് ഡിസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫിഷ് കറിയാണ് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും ഒരു വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ചട്ടി നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിക്കുന്നത് അതൊരു മൂന്ന് വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചെടുക്കാം ഈ ഫിഷ് കറി നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് സാധാ മീൻ കറിയിൽ നിന്നൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആദ്യം ഈ എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ പത്ത് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി ഇങ്ങനെ കീറിയെടുത്തതാണ് അതിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതാക്കി മുറിച്ചെടുത്താണ് നീളത്തിൽ മുറിച്ചെടുത്താണ് അതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് വയറ്റി ഒന്നെണ്ണം മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ സാധാ ഫിഷ് കറിയിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യത്യസ്ത രുചി ഉണ്ടാവും നമ്മൾ സാധാരണ ഉലുവയും കടുവും ഒക്കെ ഇട്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ടാണ് മീൻ കറി വെക്കുക ഇത് വേറൊരു സ്റ്റൈലിലാണ് ഇപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇപ്പോൾ പച്ചമുളക് ഇട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇനി അതിലോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇപ്പം ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു സവാള വലിയ സവാള ഇതൊന്നിട്ട് സവാള ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അതിന് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അപ്പോൾ സവാള നല്ല മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി അതുപോലെ മുളക് പൊടി കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് ടേബിൾ സ്പൂണ് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇനി അതൊന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ ഫിഷ് കറിയിൽ നമ്മൾ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കണതല്ല ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഫിഷ് മസാലയാണ് ഫിഷ് മസാല ഒരു വലിയ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് ഫിഷ് മസാല അതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം മസാലേൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്നവരെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഈ റെസിപ്പി ശരിക്കും എൻ്റെ അപ്പാൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫിഷ് കറിയാണ് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു മാഗി ക്യൂബ് ഇടുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് രണ്ട് തക്കാളി രണ്ട് വലിയ തക്കാളി വേവിച്ചിട്ട് തൊലി കളഞ്ഞ് അത് മിക്സിയിൽ വെള്ളം ചേർക്കാതെ അരച്ചെടുത്താണ് അതായത് ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തെടുക്കാം ഇത് ഒരു നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിൽ പുളി വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തിട്ട് വളം പുളിയിട്ടാ ഇനി അതിൻ്റെ അതൊന്ന് പീഞ്ഞു വയ്ക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അരക്കപ്പ് വെള്ളം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരണം അതുവരെ ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം അപ്പം മൂടി ഒന്ന് തുറന്ന് വെക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം തളമൊക്കെ വന്ന് അതിൻ്റെ എണ്ണൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഗ്രേവി ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് 
ഫിഷ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് അയില മീനിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യണത് ഒരു അര കിലോ അയില മീനാണത് ഇത് ഏത് മീനിൽ വെച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കതിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കുറവാ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കുക അതുപോലെ ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടുകൊടുക്കുക ഉപ്പ് ഇട്ടെടുക്കണേ ഉപ്പ് ഞാൻ ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പ് ഇട്ടെടുക്കണ്ടേ കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവാന്ന് തോന്നി കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടെടുക്കണ്ട് ഇന്നൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മൂടി മീനൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് മൂടി തുറന്ന് നോക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മീനൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ തേങ്ങയുടെ പാൽ എടുത്തുക്കണേ വലിയ തേങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരമുറി മതി അധികം വെള്ളം ചേർക്കാതെ എടുത്ത പാലാണ് ഇപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് നല്ല ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് കറിവേപ്പിലി ചപ്പു ഇട്ടെടുക്കാം കുറച്ച് ചപ്പ് ഇട്ടെടുക്കാം കറിവേപ്പിലി ചപ്പു ഇട്ടെടുത്ത് ഇനി ഒന്ന് പതുക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മളെ ഫിഷ് കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു സർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഈ ഫിഷ് കറി നമുക്ക് ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെയും അതുപോലെ പൊറാട്ടയുടെ കൂടെയും ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം താങ്ക് യു